ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ದೈಜು ವುಡ್ ಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮೇಲಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋದರು ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮ ಮಡದಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಿರತ ಹೋರಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶಾನ್ಬೋಗ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಡುಪಿ ಅವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಕಥೆಯೇನು ಅವರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೊಂದಂತಹ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಡುಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇವರ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿನಾಶ್ ಅನ್ಭಾಗ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೊಂದವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಗೆದ್ದವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ರವಿನಾಶ್ ಅನ್ಭಾಗ್ರೆ ಏನು ಇದು ಕತೆ ಈ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ತಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದರು ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಕುಲೀಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಶಸ್ವಿ ಕತೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದರ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಪೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿವೃ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಬೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೌದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಯೂ ಅದೇ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತೆ ಇವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಳಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅದು ಹೋದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಇದು ಕತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮ್ಮರಿ ಸಮ್ಮರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಯಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಇ ಇ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ನಂತರ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನವರಿಗೆ ಫೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮೊದಲಾಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕಡೆಗೆ ಆಯಿತು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊ 
ಇಲ್ಲಿ ಅದು ತಡ ಆದರೆ ಆ ತಡ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದೇ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಸರಿ ಈ ಮುಂದೆ ಕತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಇವರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ತಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವರದ್ದು ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಹೌದು ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಥ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಗಡ ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಯಾವ ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೊದ್ಲಿಂದಲೂ ನೋಡುವ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅದು ಬರೆದು ಇದು ಬರೆದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬರಬಹುದು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಕಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅದು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಆಕ್ಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಣೆ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿ ಅವರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅರವತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಬಲ ಬೇಕು ಜನಬಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಜನರನ್ನೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವರ ಅವರೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯೂ ಮಾಡುವವರು ಅವರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಮೂರು ಮೂರೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರಿತೇನೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆಗುವಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನವೆಂಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಸರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಾವು ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇದೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಲರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳು ತಾವು ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಲರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಯ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬಹುದು ಅವರ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫೈಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನೀ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಾವು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಇವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಇದು ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರನ್ನು ತೆಗೆದ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ತೆಗೆದ್ರು ಅದು ಎಯ್ಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದು ಸಹ ವಿದೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದಲೂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರವರೆಗೆ ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ಸಲ ಇ ಎ ಟಿ ಹೌದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹೌದು ಹಾಂ ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಆರು ಸಲ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆದದ್ದು ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರದ ಮುಂದೆ ಈಜಬೇಕು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೌದು ಎಸ್ ವಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗಿಬಹುದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ದೆಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಆಗಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಯವರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯಿಗುಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ಹಂಚು ಇರುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹಂಚು ಮಾರಿ ಹೋದರೂ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಹಂಚು ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಹಾಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವೈಫ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಏನು ನನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನೀವು ನಮಗೂ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ನಾ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಪಾಲು ನನ್ನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಾ
ಸರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ತಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಚತುಷ್ಟಯರ್ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ನಾನು ತೆಗೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಜನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಸಮೇತ ಅವನನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಪಾಂಡ್ರಂಗ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಅವ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು ಕೆಲವರು ಸರ್ ಹೀಗೀಗೆ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಫ್ರೀ ಅದು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ಪಾಂಡ್ರಂಗ್ ಪೈ ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಜೋರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ ಮೊದಲು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜಿ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಸ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಬಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇರಲಿ ಅನಂತರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅದ್ದು ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಟ್ರಸ್ಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವ ವಕೀಲ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಕಾಲತಿ ಏನು ಯಾವುದೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಅವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಂತರ ಆ ರೀತಿ ಅವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಅವ ತಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿದ ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ತುಳಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಅನಂತರ ಈ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಲ್ರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವರು ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯುವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯುವರು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿರುವಂತಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಉಲ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಂಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ
ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಈ ಯಾವುದೇ ಕೇಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಪರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಜನ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದು ಜನ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವರಿಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ್ವಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಾರಿ ಉಂಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಆಚೆ ಹೋಗುದು ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಣೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದು ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಣೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇವ ಇವರ ಎದುರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಇಂತಿಂಥ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದದ್ದು ಸೊ ಇಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಮೊತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇದು ಪುನಃ ಬಡ್ಡಿ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಡದಿ ಇಲ್ಲ ನಡುವೆ ತೀರಿ ಹೋದರು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋದು ನಾವು ಬಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಬಿ ಕ್ವಾಯ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾನಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳುದು ನಾನು ಕೋರ್ಟಿನ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ನಾವು ಇರುವುದು ಕೋರ್ಟಿಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ತಾವು ಅದ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಂತ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸರಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮೊದಲೊಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಡಬ್ಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರುವುದೇ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರ್ ಐ ಡಿಫರ್ ನೋಡಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇರುವುದು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇರುವುದು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇದು ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ನಾಲ್ಕನೇದು ನಮ್ದು ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಶಾಸಕ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮರ್ಸಿಗೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ಹಣದಿಂದ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವು ನೋಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಇವರ ಆಲೋಚನೆ ಅದು ಜನರು ಸಹ ಓಹ್ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರದೊಡ್ಡಿಯ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾಮಕರಣ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣದವರಿಗೆ ಇವರು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಹಣದಿಂದ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಈಗ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಸ್ತೇವೆ ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕಿಸಿಯಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಂಡೋ ಸಲ್ಫಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರವತ್ತೆರಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅವರಿಂದ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದು ಬಡ್ಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೊನೆ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವ ತನಕ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದ ತನಕ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 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 ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ತನಕ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಲಿದೇ ಸುಲಿತೇವೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ನನ್ಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಈ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಯಿತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನವರು ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗುವುದು ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪುನಃ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ರಗಳೇಬೇಡ ಅವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿನವರೆಗಿದ್ದು ಸಂಬಳವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನವರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನವರು ಹೇಳುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ವೇತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಜೆಯ ಇದು ರಜೆಯ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೋದ್ರಿ ಪುನಃ ಹೋದ್ರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದು
ಈಗ ಇವರದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನನ್ನದು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಈಗ ಕೇಳುವುದಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸರಿ ರಘುತಿ ಭಟ್ರೆ ಈಗ ತಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲೋ ಹೌದು ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರೆದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪುನಃ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯಿತು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಇದು ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇದು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ರೀಸನ್ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಹೀ ಇಸ್ ರೀ ಇನ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಹೀ ಇಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಪೇ ಇದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದರ ಇಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ ಇ ಎ ಟಿ ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ಇ ಎ ಟಿ ಅವರು ಇ ಎ ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನಃ ಇ ಎ ಟಿ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಆಗಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಲ ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೋರ್ಟು ಪುನಃ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಪುನಃ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇ ಎ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರು ಮೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಂ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇರಬಹುದು ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅವರು ಖಂಡಿತ ಉಂಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಎಲ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ರು ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರು ಅವರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯವರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದು ಮೂವತ್ತು ವರ್
ಕೋರ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೈಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶೇಕಡ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಶೇಕಡ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುನಃ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪುನಃ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಣ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಅನಂತರ ಇವರು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಿ 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 ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಿಗಾಗುವಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಾಂಶ ದುಡ್ಡು ಅರ್ಧಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವರದ್ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಈ ನಡುವೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಯಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಾರಂಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಶಿವಾಯ್ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಹೇಳುದು ನಾನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಯಾವ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಡೀತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ಯಾರು ಕೇಳಿಕಿಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಮೂ ಇದು ಉಂಟು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಂದದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಹೌದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಂ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟರವರೆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟರವರೆಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಅವತ್ತೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಥವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅಂತ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುದ ಗೊತ್ತುಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಅದ್ರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಹಣ ಯಾರ್ದು ನೀವ್ ಯಾರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಹಾಕ್ತೀರಿ ದೇವರ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಣ ಹಾಕ್ತೀರಾ ರಸೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಜನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಜನರು ಮಾತನ್ನೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರವರೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಒಟ್ಟಿನ ಹಣ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೊಂದು ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೌದು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಜನಾಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಜನಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೆಟೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಬರೀ ಜಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಟೆಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಲ್ಲದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಮೀಕರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನಾದರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರಿ 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 ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದೇನು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರವರೆಗೆ ಹದಿನಾರು ಸಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಆರು ಸಲ ಇ ಎ ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಸಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ನಂತರ ಇ ಎ ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏಳು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತೇನೆ 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 ಅನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ನಂತರ ಆರ್ಡರ್ ಬಡ್ಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಆದ ನಂತರ ಪುನಃ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ನಂತರ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಸರಿ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಡ್ಡಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಸರಿ ಆತ್ಮೀಕ್ಷಕರೇ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಡುವಂಥ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಕ್ಕರಲಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೋತು ನ್ಯಾಯ ಕೂಡಲೆಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವರವರು ಈ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯದ ಚುಕ್ಕಿಯ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಮುಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತ